，所以请你以后不要用这种虚情假意的关心来弥补自己的过失，没有用。我不希望小夏再受到任何的委屈和伤害，所以请你以后八小时之外，不要再来打扰他。听明白了没有？很抱歉，我可能做不到。行了，别说了，你买了什么菜？有你最爱吃的鱼，给你做鱼汤，还有最新鲜的蔬菜。哇，太棒了！我先给你做。哎，你要帮我做饭啊？啊，不用了，我自己做就行了。真的不用，你不是还得忙吗？赶紧回去吧。好啦，快回去啦，放心啊。姓赵的，小夏呢？有我照顾啊。时间不早了，你该干嘛干嘛去吧。我该干嘛？我自己知道，用不着你来指挥我。哎呀，你们俩别吵了！我这第一天刚回来，身体不舒服，要早点休息。你妈也赶紧回去吧，放心。煎鱼的时候小心烫啊！放心，放心。你有什么话要说吗？请你远离小夏。秦先生，宁夏是我的员工，他因公受伤了，我认为我有充分的理由和责任来照顾他。你也知道他是因为工作受了伤啊，啊？所以，请你以后不要用这种虚情假意的关心来弥补自己的过失，没有用。我不希望小夏再受到任何的委屈和伤害，所以，请你以后八小时之外，不要再来打扰他。听明白了没有？很抱歉，我可能做不到。我真的觉得很奇怪，你一个堂堂的总经理，为这么小一个员工的事儿如此的上心。我相信，同样的事儿发生在其他员工身上，你就不会这样了，对吗？真无聊，我先走了。你到底想干什么？我要你现在告诉我，你对小夏是不是还有其他的情感？你有什么资格来责问我？为什么他每件事情你都要来掺和？我，嗯，我喜欢他，我从小就喜欢他，怎么了？所以他的事儿我就特别的关心，请你以后不要再来打扰他的生活，你好自为之。你马上帮我联系一位专业的护理师。是的，有消息了，马上通知我。拜拜。是位于菲律宾长滩岛的 Discovery Shore 酒店，美国乐旅杂志为他打出了九十六点七七分。那么接下来我们赵总，身体怎么样了？还没睡觉呢。嗯，还没呢。你呢？我在办公室呢。那你早点休息吧。明天呢，有一位专业的护理师来照顾你。专业护理？哎，赵总，我自己能照顾好自己的，不用麻烦别人了吧？听我的
，我让你在专业护理师的照顾下，一周之内就可以恢复健康，然后你尽快就可以来上班了。我可不想给你无限期的担心放假，你明白吗？这个赵八皮，哎呀，关心我还要恶人的方式。你说什么？啊，嗯、没有没有没有，我是说，感谢赵总对于下属的关心。嗯。好了，既然有了专业的护理师照料你的生活，你可以通知你的家人。哦，还有那些身边无关紧要的人，比如秦昊之类的，就别再上门添麻烦了。一个女孩子家里，男人经常进进出出的，会招人误解的。就这么决定了。树洞先生，我从未想过，你第一次走到我的生活里，是这样的。树洞先生，你还记得吗？我之前问过你一个问题，是不是和我一样认为爱情是没有秘密的？渐渐爱上你，我才知道，你说那句话的意思。你说说爱情里没有秘密的这个人，既不懂爱情，也不懂秘密。你说，约了宁心见面了？别提了，张口闭口都是赵丹桥。你是他的男神，再努力努力，祝你成功。感情是不可以勉强的，不过我想过了，等他出差回来，我再约他一次。嗯，祝你好运。哼哼。哎，喝两杯去啊！走小姐你好，我是赵总请来的护理，我姓陈，叫我陈姐就好了。呃，我去给你做早餐吧，你稍微等一下，做好了叫你。哎，你们家厨房在哪儿？嗯、呃，那个。赵总，护理陈姐已经到了，现在在给我做早餐，谢谢你树洞先生，早安。昨晚我又重温了一部非常喜欢的老电影，《缘分天注定》。当爱情来临的时候，人们不知道何时会失去，就像片中男女主角那样一见钟情，欢度八小时后却彼此失去了对方。之后的日子里，他们一直都在拼命的寻找，却一次又一次的错过。缘分好幽默。让彼此相爱的人都沉默。当你认为这一切就这样结束的时候。
故事却刚刚开始。小姐，可以吃早餐了。哇塞，这么快就做了这么丰盛早餐啊！不知道你喜欢吃西式还是中式的，都可以。我已经好久没有吃过这样的早餐了，以前都是妈妈在世时候做给我的。那你平时都不做早饭吗？我就是在路边随便买点就吃了。你们年轻人啊，就是不按时吃饭。特别是早餐，这老话说得好，早上吃得饱，中午吃得好，晚上吃得少。这早餐呢是非常重要的，因为人经过一晚上的睡眠，一晚上的消耗，前一天所吃的营养都已经消耗殆尽了。所以呢，要通过吃早餐来补充一下全天的营养。要不然的话，人体内葡萄糖不足，葡萄糖不足呢就会导致脑细胞活力不足。但是我真的没时间吃早餐。你是找借口吧？为你自己睡懒觉不吃早餐找借口？没有。来，我给你开了一周营养菜单，你过目一下。营养菜单？对啊，赵总吩咐了，让我要很好的安排好你的一日三餐饮食，还要避免那些不利于疗伤的食物。哦，这是我的营养师资格证、健康证，还有护理师资格证。原来做护理要这么专业的，哎，真的是干哪行都不容易。那当然了，赵总既然花了那么大的价钱请人，我们公司肯定要选派最优秀的护理师过来啊。今天由于时间关系呢，我随便准备了一点。如果你觉得有位不合适的，我可以跟您调整。哎，没事儿，我我不挑食，我觉得都挺好的。那就麻烦你的照顾喽。不客气，这是我应该做的。谢谢。好吧，那你先吃饭吧。好，谢谢。我先去忙了。嗯。